నమస్కారం వెన్నెల న్యూస్కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి బొల్ల ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలి వై రాధాకృష్ణ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన కార్తీక శుక్రవారం శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని శివాలయం భక్తులతో కిక్రిసిపోయాయి భక్తులు తెల్లవారుజాము నుండి కార్తీక స్నానాలు ఆచరించి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు పట్టణంలోని ఇరవై ఐదో వార్డులో వార్డు దర్శిని వార్డు వికాసం కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి వార్డు కౌన్సిలర్ ఆర్ఏ సామ్రాజ్యం మున్సిపల్ చైర్మన్ షమీరా ఖానంలో ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి వార్డులోని ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ముందుగా వార్డులోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం నిర్వహించారు అనంతరం మున్సిపల్ చైర్మన్ షమీరా ఖానం మాట్లాడుతూ వార్డులో ఎటువంటి సమస్య లేదని ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే మున్సిపల్ కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకువస్తే సమస్యను నమోదు చేసుకుని త్వరితగతిన సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు మరి ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇరవై ఐదో వార్డులో ఎటు చూసిన సిమెంట్ రోడ్లతో కలకలలాడుతుంది హనుమాన్ నగర్ మరి ఇప్పుడు దాకా తొంభై లక్షల మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాము ఇంకా కోటిన్నర పనులు చేపట్టబోతున్నాం తొందరలోనే మరి కుల మరి పార్టీలకి అతీతంగా మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో మరి ఇరవై ఐదో వాటిని ఎంతో చక్కగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ప్రజలు కూడా ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రోడ్లు వచ్చినాయి మాకు డ్రైనేజ్ కూడా కావాలని ప్రజలు మరి చెప్పడం జరిగింది రోడ్లు డ్రైనేజ్ కూడా మరి టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది ప్రతి గల్లీలో ప్రతి వార్డుకి ప్రతి బజార్కి మరి డ్రైనేజ్ సిమెంట్ రోడ్ రోడ్లు అలాగే వాటర్ సమస్య కూడా లేకుండా చేయడం విధంగా ముందుకెళ్తున్నాం ఈరోజు మరి రోడ్లు కొత్తగా మరి రోడ్లు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి సీసీ రోడ్లు మరి ఇది అయిన తర్వాత మరి డ్రైనేజ్ పనులు కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది అలాగే మరి బోర్వెల్స్ మాకు కొట్టుకునే బోర్లు కూడా కావాలని ప్రజలు కూడా అడిగి ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి నీటి ఇబ్బంది లేకుండా బోర్వెల్స్ కూడా మరి ప్రతి బజార్కి కూడా వేయించడం జరుగుతుంది ఇంకా ఎక్కడైనా సమస్యలు ఉన్నా మరి మా దృష్టికి తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాము అలాగే రెండో వందల ట్యాప్ కనెక్షన్ ఓవైటి కనెక్షన్ ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న అయితే మీరు వెంటనే మరి వారం రోజులనే మరి మీ ఇంటికి మంచి నీటి కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది విశ్వ హిందూ పరిషత్ వినుకొండ అధ్యక్షులు గజవల్లి నాగపవన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా సామూహిక కార్తీక సహస్ర దీపాలంకరణ మరియు సామూహిక అరవై మంది దంపతులు చే సత్యనారాయణ వ్రతం శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఘనంగా చేశారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అనంతరం భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు బి కొండయ్య అధ్యక్షతన శుక్రవారం నాడు స్థానిక వినికొండలోని పుతుంబాక వెంకటపతి భవన్లో ఎన్నికల వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి వినికొండ నియోజకవర్గ ఎన్నికల కమిటీ కార్యదర్శి వై రాధాకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు రానున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయ ఎన్నికల ప్రణాళికలను ప్రవేశపెట్టారు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ రోజు వ్యవసాయ రంగం సంక్షోభంలో ఉంది వ్యవసాయ రంగాన్ని లాభసాటిగా చేస్తానన్న నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మరింత సంక్షోభంలో వ్యవసాయ రంగం పోతే దాని గురించి ప్రభుత్వాలు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో భూమి ఉన్న యజమానులే కాకుండా కౌలు రైతులు అధిక సంఖ్యలో సాగు చేస్తూ పంటలు పండిస్తూ ఈ దేశానికి రాష్ట్రంలో ప్రజలకి ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉంటే ఆ కౌలు రైతుల యొక్క సంక్షేమం గురించి ఎందుకని పట్టించుకోవట్లేదు భూ యజమానులకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని రకాల సబ్సిడీని కౌలు రైతులకు కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఉందని గుర్తించినా కూడా ఆచరణలో ఎందుకు అమలు చేయట్లేదు కార్మిక వర్గానికి కనీస వేతనాలు పద్దెనిమిది వేలు ఉంటేనే వాళ్ళ జీవనం సక్రమంగా సాగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకని కనీస వేతనాలను అమలు చేయట్లేదు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ రద్దు చేస్తామని ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎందుకని ఉద్యోగాలని రెగ్యులరైజ్ చేయలేదు సప్లాన్ చట్టం ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పేద ప్రజలకి వ్యవసాయ కూలీలకి పని దినాలు ఎక్కువ కల్పించి వాళ్ళకి కనీస వేతనాలు అమలు చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆ చట్ట పరిధిలో ఉన్నటువంటి నిధులన్నిటినీ కూడాను ఆయా కాలనీల్లో రోడ్లకో మరోదానికో ఖర్చు చేస్తూ ఇప్పుడు వీళ్ళు రోడ్ల మీద చంద్రన్న బాట అని పేర్లు పెట్టుకు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి బోర్డులు నిధుల్ని పక్కకు మళ్ళించి చంద్రన్న భీమా అని చెప్పేసి పేర్లు పెట్టారు
అగ్రిగోల్డ్ ఏజెంట్ గా గొడవర్తి ధనరాజు గత కొద్ది రోజులుగా అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యం హాయిలాండ్ పై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని చూసి తన వద్ద కస్టమర్లుగా చేరిన ఖాతాదారులకు ఏం చెప్పాలో తెలియక రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం బాధాకరంగా ఉందని సిపిఐ నాయకులు ఉలవపూడి రాము అన్నారు విషయం తెలుసుకున్న వినుకొండ అగ్రిగోల్డ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నాయకులు సభ్యులు ధనరాజు మృతికి నిరసనగా సిపిఐ ఆఫీస్ వద్ద నుండి శివ స్థూపం సెంటర్ వరకు పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించడమైంది ఈ సందర్భంగా శివ స్థూపం సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఉలవపూడి రాము మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం వెంటనే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవాలని ఆదుకోకపోతే ఇలాంటి ఆత్మహత్యలు ఎన్ని జరుగుతాయో ఊహించలేమన్నారు చనిపోయిన ధనరాజు కుటుంబానికి పది లక్షలు ఎక్స్గ్రేసియా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు వాళ్ళతో అప్పులు పాలై అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యం నమ్మి తన వద్ద ఉన్న డబ్బుల్ని చుట్టుపక్కల వారిని బంధువుల్ని అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ మంచిది దాంట్లో మీరు ఖాతాదారులుగా చేరండి అని చేర్పించి చేర్పించడం జరిగింది అయితే దురుద్దేశపూర్వకంగా అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యం కొంతమంది దుష్టశక్తులు కలిసి ఆ సొమ్ముని కాజేయాలని నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుండి ఓటు తిప్పేయడం జరిగింది గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల పక్షాన సిపిఐ పార్టీ మరి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల అసోసియేషన్ తరఫున వినాయక పోరాటాలు చేయడం జరిగింది అయితే నూట నలభై ఐదు మంది అగ్రిగోల్డ్ బలవన్ బలానికి చేరుకున్నారు ఈ రోజు దండ్రాయ యొక్క పొడవర్తి దండ్రాయ ఒక వ్యక్తి అగ్రిగోల్డ్ సంస్థలో సుమారు కోటి రూపాయలు చేయించి తను బాధితులకు చెప్పలేక కస్టమర్లకు సమానం చెప్పలేక రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది ప్రభుత్వాన్ని ఒడే చెప్తున్నాం ఈ కరైన కళ్ళు తెరవండి కళ్ళు తెరిచి బాధితులు ఆదుకోబడితే ప్రతి ఒక్క బాధితుడు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఆత్మహత్యలేనా ప్రభుత్వం ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత లేదా మీకు అని ఇక్కడైన కళ్ళు తెరవకపోతే రానున్న ఎన్నికల్లో మీకు బుద్ధి చెప్తారని కళ్ళు తెరవాలని వెంటనే గొడవర్తి ధనరాజు కుటుంబానికి ఆదుకొని పది లక్షల ఎక్స్ప్రెషన్ని వెంటనే ప్రకటించాలని నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని బొల్లాపల్లి మండలంలో వర్షం లేక సాగునీరు లేక రైతు పొలాలు నష్టపోతున్నారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు విభాగం అధ్యక్షులు ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి అన్నారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఆధ్వర్యంలో బొల్లాపల్లి మండలంలోని కండ్రిక గ్రామంలో పొలంబాట కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నాగిరెడ్డి గ్రామంలో ఎండిపోతున్న రైతుల పొలాలను పరిశీలించి రైతుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ పొలాలుగా సస్యశ్యామలంగా ఉందని వ్యవసాయ రంగంలో రాష్ట్రం టాప్ టెన్ లో ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతున్నారని ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కడ చూసినా నీరు లేక ఎండిపోయిన పంటలే దర్శనమిస్తున్నాయన్నారు ప్రజలు ఎలా బ్రతకాలో ప్రభుత్వంకు పట్టడం లేదని కానీ ఆయన మనవడు కేరింతలు కొట్టడానికి నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారన్నారు ఇంతవరకు రుణమాఫీ చేయకుండా చేశారని పదే పదే చెబుతున్నారన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు నివాసం ఉంటున్న జిల్లా సో ఇక్కడికి రేడియల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఎనభై కిలోమీటర్లు తొంభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఆయన ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లు విమానాలు తప్ప తిరగరు ఇవాళ ఈ పొలంలో వితౌట్ హెలిప్యాడ్ డైరెక్ట్గా హెలికాప్టర్ దిగే పరిస్థితి అంటే సాగు భూమిలో మా సాగు చేసిన పంటలు వేసిన భూమిలో మొత్తం ఈ మండలం మొత్తం కూడా ఒక్క నాలుగు గ్రామాలు కొద్దిగా పంట ఉందంటే అది కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాదు నాలుగు గ్రామాల్లో పంట ఉంది మిగతా గ్రామాలు మొత్తం కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏ పంట వేసినా సరే పంట మొత్తం ఎండిపోయింది బోర్లు ఎక్కడ ఒక్క బోరు పనిచేయట్లా సో రోజు రోజు ఏదో కొద్దిపాటి నీళ్ళు వస్తున్నాయంట పశువులకి నీళ్లు పెట్టాలంటే ఆరు కిలోమీటర్లు కాలకు తోలుకెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు తాగించుకుని తోలుకు వస్తే తప్ప పశువులు ఉండని పరిస్థితి దరిదాపుగా మండలంలో పదివేల మంది వాళ్ళకున్న పశువులో జీవాల్లో అమ్మేసుకుని సో ఏదైనా అప్పులు ఏమైనా తెచ్చినవి ఉంటే కొంత కట్టేసుకుని బయట ప్రాంతాలకి వరద కూలీలుగా అంటే రైతు కుటుంబాలు పక్క జిల్లాలకు పక్క రాష్ట్రానికి వలస కూలీలుగా మైగ్రేట్ అయిపోతున్న పరిస్థితి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం చూస్తేనేమో దేశంలోనే టాప్లో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు ఉద్రేటు ఉంది ఈ సంవత్సరం కూడా మొట్టమొదటి క్వార్టర్లో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు ఉద్రేటు పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం సాధించామని ప్రకటిస్తారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి తీసుకుంటే ఇవాళ మూడు వందల తొంభై నాలుగు మండలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖరీఫ్లో కరువు మండలాలు రబీలో ఐదు వందల ఏడు మండలాలు కరువు మండలాలు సో రాష్ట్రం మొత్తం ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం డెఫిసిట్ వర్షపాతం ఉంటే గుంటూరు జిల్లాలో నలభై శాతం పైగా డెఫిసిట్ లోటు వర్షపాతం సో సరాసరిన ఇవాళ ఎనభై రెండు రబీ పంట మొదలైన తర్వాత అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇవాళకి ఎనభై రెండు శాతం కురవాల్సిన వర్షంలో లోటు వర్షపాతం అసలు ఈ ప్రజలు ఎట్లా బతకాలి అనే ఆలోచన లేదు
కానీ ఆయన చాలా చోట్ల ప్రకటించాడు ఇప్పటికే మూడు వందల ఇరవై ఆరు మండలాలు కరువు మండలాలుగా ప్రకటించారు దాంట్లో అసలు గుంటూరు జిల్లాని చాలా తక్కువగా ప్రకటించారు వాళ్ళ రికార్డే సీఎం కోర్ డాష్ బోర్డ్ రికార్డు చెప్పిందే నేను ఇందాక వర్షపాతాలు నేను తయారు చేసిన లెక్కలు కాదు వాళ్ళ రిపోర్టే గుంటూరు జిల్లా కూడా మొత్తం అప్పలాండ్ మొత్తం కరువుతో ఉంది అని చెప్పి రిపోర్ట్ చెప్తుంటే ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పి ఎప్పుడో అనౌన్స్ చేశాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతవరకు ఎవరికి ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించలేదు అసలు చెల్లించలేదు సరి కదా ఒక అమానుషమైన చర్య జన్మభూమి కమిటీలో పెట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి పండినా పండకపోయినా వాళ్ళ పార్టీ వ్యక్తులు మాత్రం రికార్డు చేస్తున్నారు అనేది నిజంగా ప్రభుత్వం అంటే ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఉండదు అందులో అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది తప్ప ప్రభుత్వం చేసే దాంట్లో అధికారులు కూడా దయచేసి ఒక రైతు కుటుంబానికి ఒక రైతుకి ఎప్పుడు కూడా రైతు ఊరినే కావాలని కోరుకోడు తాను పండించిన పంట సరిగా వస్తే చాలు ఆ పంటకు లాభసాటి ధర వస్తే చాలని పంట సరిగా వచ్చి ధర వస్తే ఎంతో సంతోషం జగన్మోహన్ రెడ్డి విమర్శించే స్థాయి ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులకు లేదని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు పట్టణంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు విభాగ అధ్యక్షులు ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డితో కలిసి బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల శివశక్తి లీలా ఎంజన్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఖర్చు పెట్టానని ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు పదే పదే చెబుతున్నారని ఆ లెక్క చూపించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అఫిడౌట్ కరెక్టా జగన్ అఫిడౌట్ కరెక్టా కాదా అనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు రెండు వేలు ఖర్చు పెట్టి పన్నెండు ట్యాంకర్లు అంటే ఎకరానికి ఇరవై నాలుగు వేలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి ఒక్కొక్క కడికి మిర్చికి రైతులు నీళ్లు తోడుతున్నారు చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో వర్షాలు లేకపోవటం మూలంగా ఇక్కడ రైతాంగం ఉన్నారు డెల్టా టైలెండ్ భూములు ఏమన్నా జన్నులు వర్షం పడతాయి ఏమో అని చెప్పి ఆకాశీయం కదా చూస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రభుత్వ అనుకూల పత్రికలో ఉన్న వార్త సరే ఇక రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఖరీఫ్లో మూడు వందల తొంభై నాలుగు మండలాల్లో పూర్తిగా కరువు ఉందని చెప్పి ప్రభుత్వ అనుకూల పత్రికలు అన్ని పత్రికలను వచ్చింది మూడు వందల ఇరవై ఆరు మండలాలు కరువు మండలాలుగా ప్రకటించారు గుంటూరు జిల్లాలో కూడా పదమూడు మండలాలు కరువు మండలాలు అని చెప్పి మొట్టమొదటి నుంచి వ్యవసాయ శాఖ లెక్కల ప్రకారం చెప్తుంది పత్రికలు అన్నీ చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు నివాసం ఉండే జిల్లా గుంటూరు జిల్లా సో ఇవాళ మేము వెళ్ళింది గుంటూరు జిల్లాలో వెనుకోడ నియోజకవర్గంలో బొల్లాపల్లి మండలం కండ్రిక చుట్టుపక్కల గ్రామానికి వెళ్ళాం ఆ మండలం నిజంగా ఎక్కడెక్కడికి పోయి వెళ్ళి ఏదో రాష్ట్రం దేశం దేశంలో వ్యవసాయం టాప్ రేట్లో ఉంది వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల వృద్ధి రేటు ఇప్పుడు కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా మొట్టమొదటి క్వార్టర్ పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం వృద్ధి రేటు సాధించామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడటం మూడు వందల తొంభై నాలుగు మండలాలు కరువు మండలాలు ఖరీఫ్లో ఐదు వందల ఏడు మండలాలు రబీలో కరువు మండలాలు ఐదు వందల ఏడు మండలాలు రబీలోనండి ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెఫిసిట్ వర్షపాతం ఇప్పటి వరకు నమోదయ్యి ఉంటే గుంటూరు జిల్లాలోనే నలభై రెండు శాతం డెఫిసిట్ వర్షపాతం అలాగే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు మొదలైన తర్వాత రబీకి అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి నిన్న ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు ఎవ్రీ వీక్ రిపోర్ట్ వస్తుంది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నేను చెప్తున్నా నా లెక్క కాదు సీఎం కోర్ మన శాసనసభ్యులు జీవి సాంజనేయుల్ గారు అన్ని విధాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐటీ రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడారు నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నాను ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన ఐటీ రిటర్న్స్ అన్ని ఏమో చాలా కరెక్ట్ గా చాలా స్పష్టంగా బ్రహ్మాండమైంది ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నారు మీరు అది ఎలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఐటీ రిటర్న్స్ అవి దొంగ రిటర్న్స్ అని మాట్లాడాడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడేదానికంటే కూడా ముందుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడక ముందుగా నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనే ముందు అసలు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనే స్థాయిని ఇది కాదు రెండు మీరు మీ రిటర్న్స్ కరెక్ట్ అని ఎక్కడ చెప్తున్నారు నేను ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు అడిగాను నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు శివశక్తి లీలా అంజిన ఫౌండేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టాను అని చెప్పారు దానికి మీ ఆడిట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నువ్వు మొన్న ఎలక్షన్లో పోటీ చేసిన రిటర్న్స్ స్టేట్మెంట్లో అది ఉందా అని అడుగుతున్నాను ఆ డబ్బు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది నీ ఒక్కసారి నీ స్టేట్మెంట్ మాకు పత్రికల వారి ద్వారా తెలియపరచమని అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లోటస్ పౌండ్ గురించి మాట్లాడే ముందు నీ హైదరాబాద్ లో నీ ఇల్ల
నీ గుంటూరులో ఉన్న ఇల్లు సంగతి చెప్పు ఆయన లోటస్ పౌండ్ బెంగళూరులో ఉంది లోటస్ పౌండ్ హైదరాబాద్ లో ఉందని చెప్పే ముందు నీ రిటర్న్ చేయి నీ నూట ఇరవై ఏడు కోట్లకి లెక్కేది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు అఫీషియల్ కావాలంటే నూట డెబ్బై కోట్లు కావాలి అంటే వంద కోట్లకి ముప్పై మూడు కోట్లు ట్యాక్స్ కట్టాలి అంటే నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లు అయితే కానీ నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు రావు నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లకి మనం ఇంటూ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ కట్టాలి అవన్నీ నేను ఇప్పటికి మీ అందరూ మీ మీ ప్రెస్ మీట్లోనే చెప్పాడు ఆయన నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు నేను శివశక్తి లేలా అంజన్ ఫౌండేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టానని దానికి పూర్తి స్థాయిలో లెక్క చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది శివశక్తి లీలా ఇంజన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో శేవల్యాపురం మండలంలోని కనుమర్లపూడి గుర్రంవారిపాలెం మరియు శేవల్యాపురం గ్రామాల్లో ఉచిత కళజోళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి శివశక్తి లీలా ఇంజన్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ స్థానిక శాసనసభ్యులు జీవి ఆంజనేయుల సతీమణి గోనుగుంట్ల లీలావతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న వారికి ఉచితంగా కళ్ళజోళ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా లీలావతి మాట్లాడుతూ వినుకొండ నియోజకవర్గంలో ఏ ఒక్కరూ కంటి సమస్యలతో బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ కంటి వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామన్నారు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు ఏ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని వారి యొక్క సమయాన్ని డబ్బును ఆదా చేసుకోవాలన్నారు అనంతరం కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న వారికి కళ్ళజోళ్లను అందజేశారు ఇది మొదటే మరి ఆంజనేయ గారు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఫౌండేషన్ పెట్టినప్పుడే మొట్టమొదట విద్య అవసరమని గుర్తించారు తర్వాత వైద్యం అందువల్లే విద్య కోసం మొట్టమొదటి చేసిన పని ఏంటంటే మేము తొంభై ఎనిమిదిలో ఎనిమిదిలో స్కూల్ కి ఒక స్థలాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే దానికోసం విద్య పిల్లలకి అవసరం అని చెప్పేసి స్కాలర్షిప్లు కానీ ప్రతి స్కూల్లో గ్రీడ్ ఇండియా ప్రోగ్రాం పెట్టడం కానీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత వైద్యం దాని మీద చాలా చేయాలని ఉంది కానీ దాని కొన్ని కొన్ని సమస్యల వలన ఓన్లీ మనం హెల్త్ క్యాంప్స్ అన్ని చేయాలని చేయబోయాం కానీ మా వల్ల కాలేదు ఒక ఈ హెల్త్ క్యాంప్ మాత్రం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా చక్కగా నిర్విఘ్నంగా పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతా ఉన్నాయి దానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది దాదాపు ఇరవై ఏ సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎంతో చక్కగా మీ అందరి ఆశీస్సులతో మరి ఎంతో మంది పెద్దలు సహకారాన్ని అందించకపోతే అలాగే సెంట్రల్ కంటి వైద్య హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా మనకి సహకారం అందించకపోతే ఇంత భారీగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాలు చేయటం మా వల్ల అయితే అయ్యేది కాదు అంత గొప్ప మీ అందరి సహకారం ఉండడం వల్లే సాధ్యమైంది పట్టణ శివార్లోని పసుపులేరు బ్రిడ్జి సమీపంలో గల దశరథ నగర్ లో కార్తీక వన సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా దశరథ నగర్ లోని ఆలయంలో బీజేపీ నాయకులు ధర్నాసి కోటయ్య ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు వెన్నెలాని సుందరతో సమాప్తం త్రీ రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం